Coucou tout le monde, bonjour, bonjour, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je m'appelle Cyril, j'ai été un chercheur en biologie des cellules souches pendant pas mal de temps, et c'est pour ça que je peux vous parler de la science derrière les ingrédients cosmétiques, et la vidéo d'aujourd'hui va être entièrement sur les dérivés de la vitamine C, donc juste pour rappel, j'ai déjà... Combien j'ai Je crois que j'ai une seule vidéo sur ma chaîne française, si je ne me trompe pas, sur la vitamine C, où j'ai répondu à certaines de vos euh, questions dessus, donc je vous invite fortement à le regarder. Quelque chose qui est très très important, et malheureusement il y a plein de marques qui font du shady marketing, ce que je n'aime pas, euh, c'est-à-dire qu'ils vont vous afficher sur le produit qui contient de la vitamine C. Hein. Il y a même des marques que j'adore, hein, comme Paula Choice sur le rétinol, par exemple le rétinol, le 1% rétinol, que j'aime beaucoup, ils vous affichent dessus vitamine C. Non, 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 non. La vitamine C, c'est le L-ascorbic acide. C'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête. C'est très important parce que la vitamine C, le L-ascorbic acide, existe naturellement dans votre peau. Ce qui veut dire que vos cellules, d'un point de vue purement biologique, peuvent s'en servir. Pour les dérivés, bah certains c'est possible, mais est-ce qu'on en est vraiment sûr Est-ce que c'est vraiment établi Non. Donc déjà, quand on part d'un ingrédient qui est biomimétique, c'est-à-dire qui existe vraiment dans la peau, on augmente juste les chances que potentiellement ça puisse marcher. Donc c'est toujours un petit peu euh, mieux. Pour la vitamine C, on a malheureusement des données euh, entre guillemets horribles, par exemple. On sait que quand la peau est saturée en vitamine C, que vous êtes exposé au soleil, bah, ça va diminuer très très fortement. Donc raison de plus pour porter euh, votre crème euh, solaire. Maintenant, le problème, c'est que la vitamine C, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit formulée dans une base euh, aqueuse, c'est-à-dire un sérum à base d'eau, avec un pH en dessous de 4. Donc, qui dit faible pH, et comme la vitamine C, c'est un acide, ça va aussi exfolier votre peau, et pour certains d'entre vous, ça va être plus difficile euh, à tolérer, voire impossible. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'intéresser aux dérivés. L'autre chose, c'est aussi pour ceux d'entre vous qui aimaient avoir des routines extrêmement complexes, et je vous ferai des vidéos euh, dessus. Pe Pourquoi pas d'ailleurs vous faire une vidéo sur euh, comment intégrer les dérivés de la vitamine C dans une routine ultra complexe. On peut effectivement, en plus d'utiliser la vitamine C ou pas, intégrer un mélange de dérivés de vitamine C. Vous avez aussi certains produits euh, qui en utilisent plusieurs. Je vais vous en présenter un. Par exemple, donc ça peut faire du sens, effectivement. Euh, L'autre chose, et j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer comme ça en anglais, euh, je crois qu'à ma connaissance, tous les dérivés de vitamine C qui ont été développés, ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils vont tous lutter contre l'hyperpigmentation. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être forcément aussi efficaces que la vitamine C pas forcément, là encore on manque de données, hein. c'est toujours la même chose en fait. Hein. Dans le problème avec les soins cosmétiques, c'est qu'on est obligé quand même euh, de euh, comment dire de, de baser une partie de nos infos sur hein, plus de l'anecdote qu'autre chose, parce que j'ai pas une donnée clinique pour vous dire bah 20% du dérivé palmitate versus euh, 20% de vitamine C, bah c'est le dérivé qui est plus fort que la vitamine C qui gagne pour l'hyperpigmentation, j'en sais rien. Vraiment, malheureusement, je ne sais pas. C'est vraiment le type de données qui nous manque euh, énormément. Alors, le premier dérivé, je vais vous parler, en fait, des dérivés euh, qu'on appelle les, les dérivés, euh, les sels. Je vous le traduis directement dans l'anglais, des salts, qui sont le euh, magnésium ascorbyl phosphate et le sodium ascorbyl euh, phosphate. Donc, c'est le MAP et le SAP. Euh, donc, il y en a un que vous pouvez retrouver chez The Ordinary. Euh, à mon sens, c'est pour ça que je commence par cela. C'est ceux qui sont les moins intéressants. Donc, effectivement, ils peuvent lutter contre l'hyperpigmentation, mais apparemment, ils ne pénètrent pas dans la peau. Donc, du coup, très probablement, ils ne seront pas non plus euh, antioxydants et en plus, ils ne seraient pas convertis en acide ascorbique, en L-acide ascorbique, c'est-à-dire en vitamine C. Donc, pour moi, ce sont les moins intéressants. Ceci étant dit, dans des formules extrêmement complexes qui, par exemple, vont utiliser plusieurs dérivés de vitamine C, comme ce petit produit-là de Pola Choice, complètement au hasard, je vous en ai déjà parlé, c'est le Pola Choice, le Clinical. Ceramid Enrich Firming Moisturizer, qui a un nom vraiment qui se dévisse. Celui-ci utilise cette forme-là plus d'autres dérivés de vitamine C. Pourquoi pas Dans ces cas-là, pourquoi pas Quand c'est une formule comme ça complexe, euh, avec un but en particulier, moi je trouve ça toujours intéressant de comme ça mélanger une tonne de dérivés parce que, comme dans l'absolu, exactement comme je viens de vous le dire, on ne sait pas si un est mieux que d'autre. Bon, dans ces cas-là, entre autant faire une méga formule qui contient tous les dérivés en train de se dire il ben, y en a bien un qui va fonctionner c'est un petit peu euh, l'idée donc dans ces cas là ça fait du sens un autre dérivé qui est très intéressant c'est la forme glucoside le ascorbic glucoside que vous retrouvez chez The Ordinary euh, qui contient donc 12% de ce dérivé là euh, qui est pas mal du tout qui est aqueux l'avantage c'est qu'il peut être formulé du coup à pH aux alentours de 6 donc un pH proche du pH physiologique de votre peau l'énorme avantage de celui-ci c'est qu'il n'est pas du tout euh, irritant donc c'est ça qui est très très qui est très très bien pour ceux d'entre vous qui avaient tendance à avoir une peau euh, très très sensible et qui, euh, qui va s'irriter facilement, c'est une très très bonne solution d'utiliser celui-ci. Et je trouve que celui de The Ordinary, il est vraiment pas cher et très très bien fait, donc il est très très intéressant. Euh, un autre 
et qui est un peu mon chouchou, c'est euh, une forme palmitate qui s'appelle le tetra iso palmitate, euh, qui est le ascorbyl tetra iso palmitate. Donc en fait, c'est une vitamine C sur laquelle on a greffé quatre groupes palmitates qui sont des groupes lipidiques du gras, entre guillemets, et qui va pénétrer à cette vit... euh, qui va permettre à ce, ce dérivé de vitamine C de pénétrer dans la peau. Il euh, y a quelques données qui ont été faites dessus qui sont très intéressantes et qui montrent effectivement que c'est capable de pénétrer la peau. Alors ça a été fait sur des modèles 3D de la peau humaine reconstituée, donc c'est pas exactement notre peau. Mais il n'empêche que c'est quand même intéressant parce que c'est pas complètement éloigné euh, d'un point de vue physiologique de nous, hein. on manque encore d'une vraie donnée euh, scientifique, mais c'est intéressant et surtout ce qui est très intéressant c'est que ça a été montré qu'on a les enzymes dans la peau pour le convertir en acide ascorbique. Donc c'est pour ça que c'est celui-ci le plus intéressant. J'ai deux produits à vous montrer. Le premier, c'est celui de The Ordinary, qui contient 20% de ce dérivé, donc très intéressant. Il est un petit peu gras, un peu huileux. Si vous avez la peau très sèche, vous n'aurez aucun problème avec. C'est pas le plus élégant. Par contre, on a celui de chez... Euh, on a la formule de chez SVR, qui est très très bien faite, qui s'appelle le Hydracide C20. J'aime beaucoup cette formule-là. Malheureusement, il y a du parfum, donc là encore, faites attention si vous êtes sensible. Euh, moi j'aime beaucoup la, la formule de ce produit, j'aime pas trop le parfum parce que je trouve que c'est euh, un parfum qui fait entre guillemets cheap, moi j'aime pas trop hein, comme parfum, mais la formule est quand même euh, très très bien faite, là encore, commencez doucement. Hein. À partir du moment où on rentre comme ça dans des hautes concentrations d'acide, euh, d'actifs, parce que ce n'est pas un acide monsieur Ramon, euh, à partir de 20%, euh, allez-y doucement, surtout si vous avez peur d'avoir une sensibilité. Euh, vous commencez toujours pareil, hein, trois fois par semaine, euh, euh, un jour sur deux, jusqu'à tous les jours, mais commencez pas à fond les manettes, puis vous regardez comment votre peau euh, va, si elle tolère ou pas, prenez votre temps, c'est toujours la même chose, prenez votre temps. Le dernier dont je vais vous parler, qui est très intéressant, c'est euh, le 3-éthyl ascorbic acid. Malheureusement, on a très très peu de données euh, dessus, je crois pas qu'à ma connaissance, on a même de vraies données in vivo. Peut-être qu'il y en a dans les articles scientifiques japonais, mais c'est écrit en japonais, et euh, bah, je ne parle pas japonais, donc, euh, <rire> donc voilà. Euh, donc celui-ci, le premier produit que moi j'ai connu, c'est celui de la marque Niod, qui contient 30% de ce dérivé de vitamine C, le 3 o éthyl ascorbic acid, hein, ce n'est pas de la vitamine C. Et celui-ci, pareil, a l'air d'être très efficace contre l'hyperpigmentation. Peut-être qu'il serait converti en L-ascorbic acid dans la peau, mais c'est vraiment pas sûr. Euh, Celui-ci est vraiment euh, très intéressant si vous souffrez pareil d'hyperpigmentation euh, de façon purement, euh, c'est purement d'adectote. Hein. Euh, je l'ai essayé sur mon ami, euh, il, a, euh, il, il est asiatique, il a la peau assez mate, il souffre un peu d'hyperpigmentation, j'ai vu euh, un résultat sur lui. Pareil, hein, il faut du temps pour l'hyperpigmentation, n'espérez hein. pas d'avoir un résultat en deux jours, hein. malheureusement euh, ce n'est pas le cas, mais c'est très très intéressant. Hein. C'est vraiment un actif euh, très intéressant en complément, je dirais. Le dernier truc que je vais vous dire, euh, c'est que, c'est toujours pareil, regardez comment euh, vous construisez votre routine. Si vraiment vous ne supportez pas euh, la vitamine C, commencez par le dérivé, comme je vous ai dit, la forme glucoside. Et ensuite, vous pouvez faire un petit euh, cocktail, comme par exemple euh, la forme 3 au éthyl avec la forme palmitate. Ça, c'est une première possibilité. Mais pareil, hein, vous ne commencez pas ça <rire> immédiatement. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que si vous tolérez déjà, vous avez déjà une bonne routine, vous avez déjà votre vitamine C le matin, vous pouvez aussi rajouter euh, des dérivés juste après, comme par exemple la forme palmitate com euh, combinée à la forme glucoside que vous allez mélanger à votre crème hydratante. Donc par exemple le matin ce sera premier produit de la vitamine C, vous attendez maximum une minute votre produit hydratant, comme un sérum hydratant, tonique hydratante, une essence hydratante. Et ensuite avec votre crème hydratante, vous allez mélanger quelques gouttes de la forme palmitate, de la tétraisopalmitate, avec la forme glucoside, vous faites votre petit mélange que vous appliquez sur votre peau, vous attendez que tout ça pénètre, et ensuite vous allez m'appliquer votre euh, crème solaire. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse euh, comme ça une routine anti-âge beaucoup plus complexe, où on va s'amuser avec les dérivés euh, de euh, vitamine C, je pourrais très bien euh, vous montrer ça. Écoutez, voilà pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le délicieux pouce bleu, parce que liker ça me fait plaisir, <rire> aussi si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, et n'oubliez N'oubliez pas surtout la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à suivre mes deux comptes Instagram. J'en ai un en anglais et un en français. J'ai pas forcément exactement le même contenu entre les deux. Écoutez, merci, merci euh, 10 milliards de fois juste d'être là pour votre présence du temps que vous me consacrez. Et à très vite. Au revoir.